മൊമെൻറ്റ് മിറക്കളുടെ അത്ഭുത ദിനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ദിവസം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം തുടങ്ങാം ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വിവാഹിതരാകുന്ന ടോണി ഏബ്രഹാമും അതുപോലെ ആഷ എൽസ ബാബു എന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് ഈ മക്കൾ വിവാഹിതരാകുമ്പോൾ എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്സും ഈ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാനായി എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും കരം നീട്ടി സ്ക്രീനിലെ കരം നീട്ടിക്കൊണ്ട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ടോണിക്കായിട്ടും ആഷയ്ക്കായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യു എ യിൽ വിവാഹിതരാകുന്ന ഈ മക്കളുടെ കുടുംബ ജീവിതം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെല്ലാം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഐശ്വര്യമായ അനുഗ്രഹം ഈ കുടുംബത്തിന് മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ വലിയ സാക്ഷികളായി മക്കൾ മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമൻ അടുത്ത് തുടർന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന രണ്ട് എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് എപ്പിസോഡ് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളും നിങ്ങൾ കാണുക നമ്മുടെ ലൈഫിനെ തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന അതിശയങ്ങൾ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് സന്ദേശത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഒരു വലിയ ഉണർവിന് വേണ്ടി കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്താണ് എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി രണ്ട് കുറഞ്ഞീർ കഴുതി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതാം വചനം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മൈ ഗ്രേസ് ഇസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ യു എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി അവൻ എന്നോട് എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ ആവശ്യിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതി സന്തോഷത്തോടെ എന്റെ ബലഹീനതകളിൽ പ്രശംസിക്കും ഇവിടെ കർത്താവ് അപ്പോസ്റ്റലനായി പൗലൂസിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് മൈ ഗ്രേസ് ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ യു എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി ആമേൻ ഇന്നെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് ബിലീവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകത്തില്ല റൈറ്റ് ബിലീവിങ് വിൽ ഗിവ് യു എ റൈറ്റ് ലിവിങ് ശരിയായിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിയാണെങ്കിൽ ജീവിതം നല്ലതായിരിക്കും വിശ്വാസം ശരിയല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം മോശമായിരിക്കും ഹലലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വചനത്തെ ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ദൈവവചനം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനമാണെങ്കിലും അത് വ്യാഖ്യാനിക്ക അത് അത് ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അനേകരും വഴിതെറ്റി പോകാൻ ഇടയായിത്തീരും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവെ സകല സത്യത്തിലും എന്നെ വഴി നടത്തിക്കോണമേ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തെറ്റുവാൻ സം ഇടവരത്തില്ല ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ നിനക്ക് തികഞ്ഞു വരുന്നു കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരുവന് ലഭിക്കുന്ന യോഗ്യതയാണ് രാമൻ പറഞ്ഞാട്ട് എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ലായിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ എന്നാൽ ദൈവം എന്നെ യോഗ്യനാക്കി അതാ കൃപ അത് പ്രാപിക്കുവാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പ്രാപിക്കുവാൻ യേശു എന്നെ ഇടയാക്കി അതാ കൃപ ഇനിയും ഇവിടെ ഈ ഈ ഈ കൃപ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഒരൊറ്റ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവുക ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും നോക്കുക ദൈവത്തിന് ഭജനം പറയുന്നത് ഒരു ദൈവ ഭജനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം എന്നെ ന്യായം വിധിക്കുമോ എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ അന്ത്യം ഈ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിനപ്പുറം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ എന്നെ ന്യായം വിധിച്ച് എന്നെ കുറ്റ എൻ്റെ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കെല്ലാം അനുസരിച്ച് ഇനിയും എന്നെ ന്യായം വിധിക്കുമോ ഇത് നമ്മളെ വല്ലാതെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ദൈവകൃപയിൽ വളരുവാനെ കൊണ്ട് വളരെ നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് റോമർ കഴിഞ്ഞ ലേഖന എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അവിടെ എങ
എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ശരിക്ക് ശിക്ഷ തന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അതെവിടെയാണെന്നറിയാമോ അത് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിലാണ് നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ അവൻ്റെ മേലായി ആ ശിക്ഷ മുഴുവനും നിങ്ങളും ഞാനും ഏൽക്കേണ്ട അടി മുഴുവനും യേശുവേറ്റു നിന്ന മുഴുവനും യേശുവേറ്റു പരിഹാസം മാക്സിമം നിങ്ങളെ ഓ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം ശിക്ഷ കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തു ആ ശിക്ഷ മുഴുവൻ ദൈവം യേശുവിന് മേൽ കൊടുത്തു നമ്മളെ കുറ്റം വിധിക്കേണ്ട ന്യായം വിധിക്കേണ്ട സകലത്തിൻ്റെയും സകലത്തിൻ്റെയും ശിക്ഷ പരമാവധി ശിക്ഷ ആരുടെ മേൽ കൊടുത്തു പറഞ്ഞേ യേശുവിൻ്റെ മേൽ കൊടുത്തു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാനും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കാണണമെന്ന് കാണണം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷ കാണണമെങ്കിൽ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട അടി മൊത്തം അവിടെ കിട്ടി എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട അപമാനം മൊത്തം അവിടെ കിട്ടി ഇനിയും എന്നെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു കോടതിക്കും കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും പിശാജി നമ്മളെ കളിപ്പിക്കരുത് ഇനിയും നിനക്ക് ഇതുപോലെ ശിക്ഷ കിട്ടാൻ പോകുന്നു ഇല്ല ക്രിസ്തു വേഷുവിലുള്ളവർക്ക് There is therefore now no condemnation to them which are no in Christ. No condemnation those who are in Christ Jesus. Jesus who, uh, in Christ Jesus who walk not after the flesh but after the spirit. Hallelujah. Sakkala shichayum avandha melai. Namada samadhanath in this ayatullah shichha avandha melai. Inni nukha. Nukhi. Aa shichha muluvenim kartha vetra duttu kondha. Namakka thandirikki naviri mojanam. Or amin barnyata. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളെ കുറ്റം വിധിക്കുന്ന കുറ്റബോധം പഴയ പാപത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറയണം എനിക്ക് തരേണ്ടതെല്ലാം ക്രൂശിൽ തന്നതാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് എല്ലാം തന്നതാണ് ഇനി നിൻ്റെ പണി നോക്കിയോ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തത് എന്നെ വീണ്ടെടുത്തത് വെള്ളി കൊണ്ടും പൊന്നുകൊണ്ടും അല്ല വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കുമായ വിലപ്പെട്ട രക്തം കൊണ്ടാണ് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നെ വീണ്ടെടുത്തത് എന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് എന്നെ വിലക്ക് മേടിച്ചത് എന്നെ ഇനി ലോകത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നെ വീണ്ടെടുത്തത് അവൻ്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷിയായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് കരമുയർത്ത് യേശുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് ഹലലോയ നിങ്ങൾ ആരെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിനക്ക് ഇന്ന ശിക്ഷ കിട്ടാൻ പോകാന്ന് ഇനി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കുറ്റബോധ മനസാക്ഷിയിൽ ജീവിക്കരുത് കുറ്റബോധം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അനുദിനം നമ്മളെ ജയത്തോടെ നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മുരിങ്ങയ്ക്ക് ആരും പറിക്കാറില്ല പറിക്കുമോ പറിക്കത്തില്ല ഓറഞ്ചിൽ നിന്ന് കാപ്പിക്കുരു പറിക്കുമോ പറിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ തണ്ടും വേരും വേറെ ഐ മീൻ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ ഫലമായിരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ ഫലം ഇതിൽ കായ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഫലം കായ്ക്കുന്നെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനകത്തിൽ എവിടെ ഒരു പണി നടക്കാനുണ്ട് ആ പണിയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മീൻ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായിട്ട് അനുദിനം സമർപ്പിക്കണം ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ടെ അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാളിൻ്റെ മേലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ടെ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ഇനി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വിശ്വാസത്തിൽ അവൻ പോയി പോകും അവൻ നിലനിൽക്കത്തില്ല എന്താ കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ശരീരത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നില്ല രണ്ട് മനസ്സിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നില്ല മനസ്സിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ശരീരത്തെ അവയവങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പിശാചിനും ഒരു പിടിയും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളും അനുദിനം അവൻ്റെ കൂടെ നടക്കണം ഒരു ഹാലല്ലയ പറഞ്ഞാട്ട് അനുദിനം അവൻ്റെ കൃപയിൽ നടക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പഴയതിലേക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഓ ജീസസ് ചേർന്ന് രാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് ഞാനെന്തിനായി പറഞ്ഞു വരുന്നവൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃപയാൽ 
നമ്മൾ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആമൻ ഒരു കാര്യം ദൈവം ഒന്ന് തരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന തെറ്റായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവം ഒരു കാര്യം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടേ നമ്മളോട് പറയത്തുള്ളൂ തുടങ്ങാൻ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വിധേയത്തിലേക്കുള്ള ഓട്ടമല്ല വിധേയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഓട്ടമാണ് അവൻ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കോ ജീവനും ഭക്തിക്കും ഉള്ളതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയും വിശ്വസിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം സഹോദരനെ സഹോദരിയെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക എനിക്കത് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതല്ലത് അവൻ സകലതും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷമാ നിങ്ങളെ എന്നെ വിളിച്ചത് ഓ എത്ര പേർക്കും സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് അതുണ്ടായാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഇതുണ്ടായാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഇന്ന കാര്യം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ കാര്യം കർത്താവ് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓ ഇത് സന്തോഷമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞപ്പോഴ് ആ കരം ഒന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ഒന്ന് ആർത്തി വിളിച്ച് ഒരു നല്ല ഹലലുക ഒരു നല്ല പ്രൈസ് കൊടുത്തോട്ട് നമുക്കിത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചു തരുന്നൊരു ദൈവം അങ്ങനെ അല്ലിത് വിശ്വാസ ജീവിതം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക എത്ര കോടി രൂപയാണ് കടമുള്ളത് അത് തരാനുള്ളത് മുഴുവനും കർത്താവ് ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു എവിടെയാ നീ പാർക്കേണ്ടത് അത് കർത്താവ് ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു ആരെയാ നീ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് അത് കർത്താവ് ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു എന്തോ നീ ചോദിക്കുന്നത് ജോലിയോ അതും ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് ഇതൊന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് തന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാളോടൊന്ന് ഇടപെട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇടപെടുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ സകലതും അവൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചേർന്നൊരു ഹലല്ലയ പറഞ്ഞാട്ട് അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സകലതും കൃപയാൽ നൽകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരാമ്മയൻ പറഞ്ഞാട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് സകലതും കൃപയാൽ നൽകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവനും കർത്താവ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ഒരു നല്ല ആമ്മയൻ പറഞ്ഞാട്ടെ ഓ ഇനി ഇവിടെ എന്തുവാ തടസ്സം ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ കാര്യം കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് സകലതും നമുക്ക് മേടിച്ചു തന്നതാണ് സകലതും പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തന്നത് ഈ വെളിപ്പാട് എത്ര പേരുടെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അടുത്ത ആളോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ആ അതെന്തുമായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവനും അത് മുഴുവനും നൽകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെയാന്നാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒന്ന് കൃപയെ തിരിച്ചറിയണം രണ്ട് വിശ്വാസത്തെ തിരിച്ചറിയണം എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കൃപ വിശ്വാസം പാറശാലയിൽ മഹാ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൃപ രണ്ട് വിശ്വാസം എന്താണ് കൃപ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗജന്യമായി അവൻ നമുക്ക് രക്ഷ തന്നു കൃപയാൽ അത് വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കുക അതെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ വിടിവിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് കൃപയാൽ രക്ഷ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ലഭിക്കുക ഓരാമീൻ പറഞ്ഞേ ഹലലുയ കൃപയാൽ നൽകപ്പെട്ടു വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കുക ആമേൻ എത്ര പേർക്ക് രാമേൻ പറയാൻ പറ്റും ഹലലുയ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് വിശ്വാസികളെ എന്ന് ചിലയിടത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിലീവേഴ്സ് വിശ്വാസി വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടം വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഏക മനസ്സുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടം അപ്പൊ കൃപയാൽ സകലതും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത് കമോൺ ഞാൻ നീ ചോദിക്കുന്നത് മുഴുവനും നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് എന്തു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നീ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്നറിയാമോ നീ വിശ്വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങുക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം പത്തു വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയതാണെങ്കിൽ പോലും വിശ്വാസം അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ
ഹലലുയാ ആമേൻ എന്ന് ചിലർ സൗഖ്യമില്ലാതെ രോഗികളായിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പറയാം എന്നോടൊന്ന് കരുണ തോന്നണേ കർത്താവെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്നോട് ഞാൻ കരുണ കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആമേൻ സൗഖ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടിപ്പിണരാൽ സൗഖ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിനക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ ആമേൻ ആമേൻ മുപ്പത്തി ഒൻപത് അടികൾ ആ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റത് നിന്റെ രോഗത്തെ സൗഖ്യം അതുകൊണ്ട് യേശു പറയുന്നത് നിന്റെ രോഗത്തെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ചെയ്ത് മേടിച്ച് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ തൊടുകയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നീ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ തൊടുന്നതല്ല എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് വേണ്ടി രോഗ സൗഖ്യത്തെ മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ ഹാളിലിരിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അത് ട്യൂമറാകട്ടെ അത് അത് അൾസറാകട്ടെ അത് ക്യാൻസറാകട്ടെ കിഡ്നി ഡാമേജ് ആകട്ടെ നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസത്താൽ അതിനെ സ്വീകരിച്ചോളൂ ഓ രാമീൻ പറഞ്ഞാട്ടെ ഹലലുയാ എവിടെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം കിടക്കുന്നത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ കൃപയാൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയത് മുഴുവനും കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മേടിച്ചു വെച്ചേക്കോ ഓ ഇനി വേണേൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നൃത്തം ചെയ്യാം ഒന്ന് ആഘോഷിക്കാം ഇത് മുടക്കാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറ്റവും ഓരോ അടിയും വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് കാരണങ്ങളാണ് ഒരു രോഗം വരാൻ വേണ്ടി ഒരു രോഗം വരാൻ മുപ്പത്തി ഒൻപത് കാരണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബാഹ് ഹിസ് ട്രൈബ്സ് അവൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ സൗഖ്യം വന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വരാൻ പോകുന്നതല്ല വന്നേക്കാമെന്നല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസ് ടെൻസ് നടന്ന് കഴിഞ്ഞു വന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബൈ സ്ട്രൈവ്സ് യു ആർ ഹീൽഡ് നിങ്ങൾ സൗഖ്യമായ ഈ സത്യം കൃപയാൽ കർത്താവ് ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കാതെയാണ് നിങ്ങളുടെ കിഡ്നിയെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് ഈ സത്യം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഈ സത്യം ഇതാണ് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളിന് വിശ്വസിക്കണം യേശുവേ നിന്റെ കൃപയാൽ അവിടുന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന സൗഖ്യം അവിടുന്ന് വില കൊടുത്തതാണ് അടി ഓരോന്നും ഏറ്റത് പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് മരിച്ചത് എന്റെ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രോഗ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് വെളിപ്പെടുന്നതല്ല രോഗ സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിലക്ക് മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കൃപയാൽ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്റെ കൃപ മതി നിനക്ക് ബാക്കി നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഹോളിനകത്ത് ഒരു വിടുതലല്ല കൂട്ടവിടുതൽ നടക്കണം കൂട്ടവിടുതൽ നടക്കണം എല്ലാ മക്കളും ഇന്ന് ഫ്രീ ആകണം എല്ലാ മക്കളും ഇന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കണം മാനസിക പ്രഷറുകൾ മാറണം മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മാറണം രോഗികൾ മുഴുവനും ഇന്ന് കൂട്ടമായി സൗഖ്യമാകണം ആമേൻ അവർ പറയണം അടിപ്പിണരുകളാലുള്ള സൗഖ്യത്തെ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വാ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അതിനെ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഓ കരമെന്ന് അടിച്ച ഈശ്വരനെന്ന് പറഞ്ഞു ആമേൻ അതുകൊണ്ട് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി സകലതും പർച്ചേസ് ചെയ്താണ് വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചതാണ് ഇനിയും ഇതിനെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു ഒരൊറ്റ മാർഗമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുക എന്ത് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുക ഹലലുയ അപ്പം നമ്മുടെ ശിക്ഷയെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കുക എന്നെയും നിങ്ങളെയും നിന്ദിക്കേണ്ട നിന്നയും ഓ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട എല്ലാ പീഡനങ്ങളും ക്രൂശിൽ അവിടെ നേറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഒരു സംശയമുണ്ട് ബ്രദറെ അപ്പം പിന്മാറ്റത്തിൽ ആളുകൾ പോകുന്നതും കള്ളം പറയുന്നതോ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നതോ പറയാം അവരുടെയും എൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുദിനം അവയവങ്ങളെ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ പിശാജ് ജയമെടുക്കും ഹലോ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്തിരിക്കുന്ന പറയും എന്തിനാ വെറുതെ അടി മേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ വെറുതെ അടി മേടിക്കുന്നത് അനുദിനം നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ പാപത്തിന് അടിമയായി സമർപ്പിച്ചതുപോലെ നീതിക്ക് അടിമയായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ പറയണം ഞാനൊരു ദൈവവൈതലാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട രക്തം കൊണ്ട് വിലയ്ക്ക് മേടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഓ എത്ര പേർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് 
ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ഗ്ലോറി ഇതൊരു 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 മാജിക് അല്ല ഒരു ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു മജീഷ്യൻസ് അല്ല ബ്രദർമാർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഘോഷിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവർ പറയുന്നത് ആ മീൻ കർത്താവിനൊരു വായില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ടങ്ങ് പറയിപ്പിക്കുക ഇവിടെ ഇന്ന് യേശു കർത്താവിന് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ നിർത്തിയേക്കുന്നത് ദൈവദാസന്മാർ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വായായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൈ ആയിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമായിട്ട് അവരെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹാളിൽ എന്തൊക്കെയോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നോക്കൂ നോക്ക് നോക്ക് നോക്കൂ അവിടുന്ന് കൃപയാൽ നമുക്ക് സകലത്തെയും മേടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്ര പേർക്ക് ഒരു സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പം ചോദിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്കെന്താ ഇത് ലഭിക്കാത്തത് വിശ്വസ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പം പിന്നെ എല്ലാവരും പറയും വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വിശ്വാസം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല കർത്താവ് പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോ അതിനകത്തിലെ വേറൊരു കാര്യം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തൊരു കാര്യം എന്നോട് കർത്താവ് പറയത്തില്ല വാ തുറന്ന് യേശു എൻ്റെ കർത്താവ് എന്ന് പറയാൻ ആർക്കാണ് അവിടെ പറ്റാത്തത് യേശുവെ നന്ദി എന്ന് പറയാൻ ആർക്കാ വയ്യാത്തെ അതിന് വല്ല പി എച്ച് ഡി വല്ലതും പോയി എടുക്കണോ യേശുവെ നന്ദി എന്ന് പറയാനെ കൊണ്ട് ആരുടെ അനുവാദമാ ചോദിക്കേണ്ടി യേശുവെ അങ്ങക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് വാ തുറന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ ആരോട് ചോദിക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഡിഗ്രി എടുക്കണോ പ്രത്യേകിച്ച് വേണ്ട നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് കർത്താവ് നമ്മുടെ തലേ വെക്കത്തില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് കർത്താവ് പറയത്തുള്ളൂ വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലതും സാധ്യം ഈ അങ്കളുടെ പേര് സണ്ണി എന്നാണ് എട്ട് വർഷമായിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ വരുമ്പോഴും ഇൻഹേലർ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ബ്രദർ പറയുന്നത് നല്ല സുഖം തോന്നുന്നു ആ ഒരു പ്രയാസം ഇപ്പൊ ഇല്ല ആ സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യ അസ്താലിനാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ ഇത് മാറ്റി തന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഇത് മാറ്റി തന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ഒരു മാസത്തിനകത്ത് നാലാമത്തേതാണ് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാലാമത്തെ ഇൻഹേലർ ഇൻഹേലറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ പോരുമ്പോഴും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴും പോക്കറ്റ് തന്നെ ഇട്ടേക്കും കാരണം എപ്പോഴാണ് ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഒക്കില്ല ബസ്സിൽ കയറുമ്പോഴും പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇത്രയും സമയം പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം ആയിരുന്നിട്ടും ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചില്ല ഇല്ല ഇപ്പോൾ 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 നന്നായിട്ട് ശ്വാസം വലിച്ചു വിടാനെല്ലാം സാധിക്കുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ഉറച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാവും ഇല്ല ചേർന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയത് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ രോഗമനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെയും രോഗം മാത്രമല്ല പല പ്രയാസത്തോടുകൂടെ ഇന്ന് ഈ ടി വി സ്ക്രീനിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ അത്ഭുതം കർത്താവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സമയത്ത് സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൈകൾ ചലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ കാലുകൾ ചലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജീവനില്ലാത്തടുത്തേക്ക് ജീവൻ ഇപ്പോൾ ഭമ്പ് ചെയ്യപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതിശയം നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി താങ്ക് യു ജീസസ് ഇയർ ഡ്രമ്മിൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളുകൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു ഓർമ്മശക്തി മറഞ്
താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് ഉറക്കത്തിൽ ഉറക്കം ഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ട് വീണ്ടും പിന്നെ മണിക്കൂറുകൾ ഉറക്കം വരാതെ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവൾ ഉള്ള ആളുകൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് ഇപ്പോൾ കൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ താങ്ക് യു ജീസസ് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ടി വി സ്ക്രീനിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുക അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ചില ദൃഷ്ടികളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചില ദിക്കുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ സൗഖ്യമാകുന്നത് കാണുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമുണ്ടാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഓ നട്ടലുകൾ സൗഖ്യമാകുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബ്ലഡ് കൗണ്ടിലെ വേരിയേഷനുകൾ മാറട്ടെ നോർമലാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതിനായി നന്ദി ഇപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രോബ്ലംസ് അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിശയങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ മിറക്കളുടെ ടി വി പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലും അതിശയങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനായി നാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അതിശയങ്ങളെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടി വി സ്ക്രീനിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിലേക്ക് വിളിക്കാം പ്രയർ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ പടയാളികളും നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും മുറക്കളുടെയിലേക്ക് എഴുതുക ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നതുവരെയും എല്ലാവരെയും യേശു അവിടെ അവിടെയായി സൂക്ഷിക്കട്ടെ address Miracle Day PB number 124 Patanthita 689645 Our email ID is kmtitusministries at gmail.com and miracledaytv at gmail.com Our website www.miracledaytv at gmail.com